ამ ვიდეოში გარბიხლავთ ერთ ძალიან გიჟურ თეორემას, რომელსაც ეწოდება ცენტრალური ზღვარის თეორემა. და მოდი ამას დავწერ, აუცილებლად. ეს არის ცენტრალური ზღვარის თეორემა. ეს თეორემა გახლავთ საკმაოდ პოპულარული მათემატიკაში, გამომდინარე რა იქიდან რომ შეგვიძლია მოვარგოთ უამრავ შემთხვევას და უამრავ სიტუაციას. ის შეიძლება იყოს და ის შეიძლება გამოყენებული იქნას დისკრეტულ მონაცემთა განაწილებაში ისევე როგორც უწყვეტ მონაცემთა განაწილებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე განვიხილავ დისკრეტულს, იმიტომ რომ უფრო მარტივი არის ასაგებად, აი მოდი განვიხილავთ რაიმე მარტივი. აი და ვშოთ კამათლის აგდება. და კამათლის აგდების შედეგად ხდომილობები აი გერ ჩამოაყალიბოთ, ჩამოთვალოთ მაქვს 1-ის მოსვლის ალბათობა, მაქვს 2-ის მოსვლის ალბათობა, 3-ის, 4-ის, 5-ის და 6-ის. მეტი ვარიანტი არ არსებობს, იმიტომ რომ კამათლს აქვს 6-ის მხარე 6 რიცხვი და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი განვხოთ რაღაცა არაორდინალური, ანუ არ მინდა რომ მაინც და მაინც ნორმალური განაწილებით დავიწყოს ყველაფერი, იმიტომ რომ დაგანახოთ თუ რამდენად ძლიერი არის ეს თეორემა. განვხოთ რაიმე გიჟური შემთხვევა, ესე იგი დავშვათ ერთიანის მოსვლის ალბათობა კამათლზე არის საკმაოდ მაღალი, მაგრამ ორის მოსვლის შანსი არ გვაქვს, დავშვათ ეს ხდის ამ ყველაფერს უცნაურს. ამის შემდეგ სამიანის და ოთხიანის მოსვლის ალბათობა არის დავშვათ თანაბრად სავარაუდო ეს ორი რაღაც იყოს თანაბრად სავარაუდო ხდომილობა ესე იგი სამის მოსვლის და ოთხის მოსვლის ალბათობა არის ერთი და იგივე სიდიდის ხედავთ ამის შემდეგ ხუთის მოსვლაც დავშვათ არის შეუძლებელი და ექვსიანის მოსვლის ალბათობაც იყოს საკმაოდ მაღალი არ ვიცი ერთთან მიმართებაში რამდენად მაღალია მაგრამ ესეც იყოს საკმაოდ მაღალი და მოგედ ამ შემთხვევაში მინდა რომ ვიხამძღვრულოთ შერჩევითი შეფასები. აი დავშვათ საშუალო არითმეტიკული შერჩევითი შეფასები. და მოდი დავწეროთ რომ საუბარი გვაქვს შერჩევით შეფასებაზე და მისი საზომი ანუ n-ი იყოს 4-ის ტოლი. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას რომ მე შევარჩე. აი დავშვათ გავაგვერებ კამათელს 4-ჯერ და მონაცემები შევ აი შევარჩე. აი დავშვათ პირველ გაგვერებაზე მომივიდა არ ვიცი, აი დავშვათ ერთიანი, მეორე გაგვერებაზეც მომივიდა ერთიანი, 2 და 5 ფაქტობრივად არასოდეს არ მოგივა. მესამე გაგვერებაზე მომივიდა 6, და მეოთხე გაგვერებაზე მომივიდა 6. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის პირველი შერჩევა. და რადგან შერჩევის საზომი არის 4, ენი უდრის 4-ს, ესე იგი მე 4 ჯერ უნდა ავაგდო. კამათელი 4 ჯერ უნდა გავაგოროთ კამათელი. შემიძლია მქონო და უფრო დიდი საზომი, ენი უდრის 100. ამ შემთხვევაში კამათელს 100 ჯერ გავაგოროთ. და უფრო ზუსტი იქნებოდა ჩემი შეფასება ენი თუ უდრი და შემთხვევაზე მილიონს და ასე შემდეგ და უსასრულო ნულებს ამ შემთხვევაში უფრო ზუსტი გახდება ჩვენი შერჩევა მაგრამ თუ შერჩევით შეფასების საზომი არის ენი უდრის 4 ეს იმას ნიშნავს რომ მხოლოდ და მხოლოდ 4 მცდელობა მაქვს გამათლის გაგორების და დავშვათ მომივი და 1 1 3 6 კი ბატონო ამ შემთხვევაში რა იქნებოდა საშუალო არითმეტიკული ჩემი შეფასების აი დავშვათ რაღაცა x 1 საშუალო ერთი ინდექსი იმიტომ არის რომ მე აი ამ შერჩევას ვაგრძელებ რა თქმა უნდა ეს არის პირველი ოთხეული ეს არის მეორე ოთხეული და ასე შემდეგ უამრავჯერ უნდა შევაფასო მოგოდ მე გამათლებ მაგრამ რადგან საზომი არის 4 ამ შემთხვევაში თითოეულ შეფასებაზე უნდა გავაგოროთ ოთხ ოთხჯერ ანუ მედის გაგორების შანსი არ მაქვს მედის გაგორების უფლებაც არ მაქვს იმიტომ რომ მეუბნებიან საზომი შერჩევით შეფასებისა არის n უდრის 4 ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ოთხჯერ აგორე აქედან გამომდინარე თუ ეს ერთი პირველი შერჩევის შედეგად მივიღეთ ოთხი ელემენტი, მოდი ამ ელემენტების საშუალო არითმეტიკული დავთვალოთ. ესე იგი მაქვს 1-ის, 1-ის, 3-ის და 6-ის ჯამი, რომელიც უნდა გაიყოს ბუნებრივია მათ რაოდენობაზე 4-ზე. მაქვს 2, მაქვს 3, ანუ 13 მეოთხედი, რომელიც მაზლევს 2 მთელ 75 მეასეც. მოდი ესე დავწეროთ. არ ვიცი, ამის შემდეგ რა ხდება? დავშვათ, კი ბატონო, პირველი ოთხეული შევაფასე, ამის შემდეგ მეორე შერჩევას ვაწარმოე. მეორე ჯერ უნდა ავაგდო კამათელი და ამ კამათლების აგდების რაოდენობაც იქნება 4. ანუ კიდევ 4 ჯერ უნდა ავაგდო კამათელი. და დავშვათ მომივიდა 3. დავშვათ მომივიდა 4. შემდგომში ისევ 3 მომივიდა და ბოლოს 1. აქაც 2 და 5 არ მომდის და არასოდეს არ მომივა როგორც ეს დიაგრამაზე ჩანს. და ამ შემთხვევაში რა იქნება საშუალო? ჩემი შერჩეული ელემენტების საბუნებრივია ეს იქნება ისევ და ისევ 3+4+3+3+1. ეს პრინციპი არის ესეც გაიყოფა ოთხს. და აქ მაქვს ესე იგი 6, 10 და 13, ისევ და ისევ 13 მეოთხედი დამიშდა 
და ისევ და ისევ მაქვს 2 მთელი 75 მეასეთი. კარგით, მოდი გავაგრძელოთ შეფასება. კიდე 4 რომ დავაგდო გამოთელი. და დავშეთ მომივიდა. ერთი, ერთი, 6 6 აქაც არ მოდის 2 და 5. და მოდი ვნახოთ რა არის x 3 საშუალო ან მესამე შეფასების შედეგად მიღებული ოთხი ელემენტის საშუალო არითმეტიკული. ეს იქნება ერთის, ერთის, ექვსის და ექვსის ჯამის შეფარდება ოთხზე. მაქვს 12, მაქვს 14, 14 მე ოთხედი. შემიძლია შევკეცო, მაგრამ მოდი დავწეროთ ისევ და ისევ აწელადებით. ეს არის 3 მთელი, ესე იგი, 14 მე ოთხედი. ეს არის 7 მე ორედი, ხო? 3 მთელი 5 მე ათედი. გიბოთო. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაგრძელებთ შერჩევას. ვაგრძელებთ უამრავჯერ შევაფასებთ და მოკლებს აი ბოლო შეფასება იყოს დავშოთ 10000. ანუ 10000 ჯერ გავი მეორე აი ეს პროცესი. და შემდგომში ბუნებრივია მე ვი ანგარიშები x 10000-ის საშუალო სასაც და მიიღებ რაღაცა შედეგს. და მოდი ეს ყველაფერი ავაგოთ გრაფიკზე და აღვრიცხოთ, ასე ვთქვათ. აი ეგრე მაქვს მოკლედ საშუალოების როდესაც ესე იგი ჩემი საზომი შერჩევის იყო 4 მე მინდა რომ ყოველი x საშუალო დავიტანო რიცხვით ღერძზე. აი დავშოთ მოცემული მაქვს აი აქ 2 მთელი 315 მეასედი. შემდეგ მეექნება სადაც აქ 3 ერთეული, მეექნება 3 მთელი 25 მეათედი, მეასედი უფრო სწორად, ამის შემდეგ მეექნება 3 მთელი 315-ი. გერდა. სამ ნახევარი მოდი დავწეროთ. 3 მთელი 50-ი. ამის შემდეგ მეექნება 3 მთელი 35-ი და ასე შემდეგ მოკლედ. ხდები დანაყოფების სიზუსტეს. და მე ვიცი რომ პირველი ოთხეულის საშოლო მომცა 2 მთელი 315 მეასი და მოდი დავიტანოთ ეს იყოს მოკლედ სიხშირის გამსაზღვრული გრაფიკი საშოლოთა სიხშირის გამსაზღვრული გრაფიკი ამის შემდეგ მეორე ოთხეულის საშოლოც გამოვიდა 2 მთელი 315 მე ვხედავ მოკლედ 2 მთელი 315 სიხშირეს ამას დავადოთ კიდევ ერთი ბლოკი თავზე თუმცა მესამე ოთხეულის აგდების შედეგად მივიღე საშოლო არითმეტიკული მისგან ოდნავ განსხვავებული ეს არის 3 მთელი ხუთი მეათედი. აი გას დავდოთ ერთი აგური კიბოთონო და მიიღეთ დაახლოებით ესეთი რაღაც. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ხდება მაშინ როდესაც შერჩევის საზომი არის ოთხი სწორი ან შერჩევის ზომა, ესე ჯეკვის და უწოდოთ. მაგრამ რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში თუ შერჩევის საზომი იქნებოდა ოცი სწორი. რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში თუ შერჩევის საზომი იქნებოდა 1000 მილიონი სწორი და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად უფრო მჭიდრო გახდებოდა ეს გრაფიკი და რამდენად უფრო რამდენად უფრო სახასიათო ფორმის მატარებელი იქნებოდა ეს ყველაფერი. ნუ ამ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ ვერანაირ სახასიათო ფორმას. მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს როგორც სამი ელემენტი არის. აი წარმოიდგინეთ ეს მე 4-ი წარმო რო დაგვიტანა. წარმოიდგინეთ დაგვიტანა ეს მე 5-ი, ეს მე 6-ი და ასე შემდეგ და ბოლოს ეს მე 10-ი ასე. ანუ როგორი ფორმა გვექნებოდა ამ შემთხვევაში ჯობია რო დავხაზოთ უფრო წვრილი მასშტაბით ეს ყველაფერი. ზუსტად იგივე. ანუ აქაც მაქვს 2 მთელი 315-ი აქაც მაქვს სამ ნახევარი, მაგრამ თითოეული ესი და თითოეული x საშუალო დავიტანოთ. ანუ ჩვენ არა მხოლოდ 3 x საშუალო გვაქვს დასადენი, არამედ 10000-ი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეს ოპერაცია გავიმეორეთ 10000-ში. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ ძალიან საინტერესო რამ, რომ აი აგერ დაახლოებით ის ეს წერტილი, იმიტომ რომ წრო მასშტაბში მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ დავაშოროთ ჩვენი ხედვა. ეს არის ახლო ხედი, ეს არის ორი ხედი. ეს ყველაფერი ჩანს წერტილად და შემდგომში მეორე x მეორე საშუალოს ჩანს წერტილად და ბუნებრივია 3 მთელი 5 მეათედის ჩანს ერთ პატარა წერტილად მაგრამ თუ ჩვენ 10000-ივე საშუალო x დავიტანდით მივიღებდით დაახლოებით ესეთ რაღაცას დაახლოებით ესეთ პრინციპს ესე იგი ჩემი მონაცემები განაწილდებოდნენ და იწყებდნენ განაწილებას ეს არის ყველა წერტილი რომელსაც ახლა მე ვიდეაში ვჯღაბნი და ეს ყველაფერი მიიღებდა დაახლოებით დაახლოებით აი ესეთ სიმეტრიულ ფორმას. და ჩვენ ვისით რომ მსგავსი სიმეტრიული ფორმა არის მონაცემთა ნორმალური განაწილება და სწორედ აი ამაში მდგომარეობს მთელი საინტერესო მომენტი ჩვენი თემისა რომელიც ახლა დავიწყე. და რომელიც ეწოდება ცენტრალური ზღვის თეორემა. ძალიან საინტერესო ანუ მე ავიღე რაღაც გიჟური მონაცემთა განაწილება რომელიც არ არის ნორმალური განაწილება, ორის მოსვლის ალბათობა ნულია, ხუთის მოსვლის ალბათობა ნულია და ასე შემდეგ და დავიწყეთ აი ამ ყველაფრის შეფასება შედარებით მცირე საზომით შეჩერებით შეფასების საზომი იყო სულ რაღაც 4 ანუ კამათელს ხოლო და მხოლოდ 4 ჯერ ვაგდებდი მაგრამ ეს ოპერაცია გავიმეორეთ ძალიან ბევრჯერ 
და შემდგომში ეს ძალიან ბევრი საშუალო არითმეტიკული დავიტანე რეცხვით ღერძზე, რომელმაც მომცა დაახლოებით, რომელმაც მიახლოებით მომცა მონაცემთა სტანდარტული განაწილების უხეში ფორმა. და რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ საზომი იქნებოდა ბევრად უფრო დიდი, ანუ თუ საზომი იქნებოდა ამ შემთხვევაში 20-ი, ანუ თუ კამათოს ავაგდებდი არა 4ჯერ, არამედ 20-20ჯერ. ამ შემთხვევაში უფრო მიუახლოვდებოდით ჩვენ მონაცემთა სტანდარტული სტანდარტული განაწილების მოდელს, რომელიც არის სიმეტრიული, აი ხედავთ. არის მზარდი საშუალომდე, რა თქმა უნდა, საშუალ არითმეტიკულამდე და შემდგომში არის კლებოდი. კი პატრონ ამა შეესაქმ. მაგრამ თუ იქნებოდა უფრო მჭიდრო ჩვენი შერჩევითი შეფასების საზომი და თუ იქნებოდა 20-20 ჯერ აგდებული კამათელი და თუ ჩვენი საშუალო გაიყოფოდა არა 4ზე ყოველჯერზე, არამედ 20ზე, თუ გვექნებოდა 20 ელემენტი, რომელიც გაიყოფოდა 20ზე, ამ შემთხვევაში მივიღებდით რა თქმა უნდა უფრო მჭიდრო უფრო მჭიდრო შემთხვევას, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში საშუალო იგივე არის მინდა გითხრათ საშუალო არითმეტიკული იქნებოდა იგივე და ეს მოდელი უფრო მეტად დაემსგავსებოდა აი ყოველთვის წერტილი არის ყოველგან წერტილი არის მოგვიან ყოველგან არის თითოეული მონაცემები თითოეული x საშუალოები მაგრამ ამ ყველაფრის რიცხვით ღერძზე დატანა უფრო დაემსგავსებოდა ბუნებრივია მონაცემთა სტანდარტულ განაწილებას და სწორედ ამაში მდგომარეობს მთელი ხიბლი მოცემული თეორემის რომელიც არის ცენტრალური ზღვრის თეორემა ამ შემთხვევაში n ჩვენ შეგვიძლია წავიყვანოთ უსასრულობისკენ და შეგვიძლია უფრო მჭიდრო გავხოლოთ შერჩევითი შეფასების საზომი და თუ ბუნებრივია n იწავა უსასრულობისკენ და უსასრულოდ დიდი რაოდენობის აგდებებს აწარმოებთ უსასრულოდ ბევრჯერ გავაგოროთ კამათელს და ამ პროცესს გავიმეორებთ კიდევ ბევრჯერ ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ პირველი შეფასების საზომი თუ იქნება ბევრად მეტი ვიდრე 4 და შემდგომში ეს შეფასებები კიდევ გამრავლდება რა თქმა უნდა მეექნება x1 x2 x3 საშუალოები და მოცემული საშუალოების რიცხვით ღერძზე განაწილებით ჩვენ უფრო და უფრო დავინახავთ უფრო ზუსტ და უფრო დახვეწილ მონაცემთა სტანდარტულ განაწილებას რაც არის ყველაზე საინტერესო მომენტი და რა შეგვიძლია ძალიან ბევრ ძალიან ბევრ მოვლენას მოვარგოთ აი ეს ცენტრალური ზღვრის თეორემა არა მარტო კამათლის გაგორებას არამედ უამრავ არ მართო მათემატიკურ არ მე ცხოვრებისეულ მოვლენას შეგვიძლია მოვარგოთ და შერჩევით შეფასების საზომი ამ შემთხვევაში მიისტრაფის უსასრულობისკენ და რა თქმა უნდა რაც უფრო უსასრულობისკენ მიისტრაფის შერჩევით შეფასების საზომი მით უფრო ემსგავსება x საშუალოების განაწილება სტანდარტულ განაწილებას სწორედ ამაში მდგომარეობს ყველაზე დიდი ხიბლი ცენტრალური ზღვრის თეორემისა